木の種類木を描く上で大切なのは構造を理解することですこのように単純に表現されるイラストもありますが実際の木はもっと複雑な形をしています要素を省略して描く上でも実際の幹の形や葉の広がりを学んでいくことが大切です木は広葉樹と針葉樹の2つに分けることができますこの2つの木にはそれぞれ特徴があります広葉樹は大きな葉っぱを持ちより多くの光を得るために枝を横へ横へと伸ばして成長しますまた広葉樹のいくつかは寒い時期になると葉を落とします針葉樹は乾燥に強く水分を逃がしにくい細い葉っぱを持ち上へ上へとまっすぐに成長します次にそれぞれの枝と葉について詳しく見ていきましょう紅葉樹はうねるように横に広がりながら枝分かれを繰り返します枝は分かれるたびに細くなっていきます針葉樹は幹の中心から放射状に枝を伸ばします紅葉樹に比べると枝分かれは少ないです葉の形にも特徴があります紅葉樹の葉は幅が広く多くの光を浴びることができます針葉樹の葉は針のように尖っているものが多く乾燥に強く雪が積もりにくくなっています木の種類によって幹や枝葉の形は様々ですまたシルエットだけではなく木の皮にも注目してみましょう木を描くときにはよく観察したり図鑑を見ながら構造や特徴をつかんでいきましょう木の種類を覚えよう紅葉樹と針葉樹の違いを理解しそれぞれの構造や特徴を覚えていきましょう。